வணக்கம் மாணவர்களே இந்த காணொலியில் நாங்கள் தரம் பத்து அல்லது ஆறு பாடமாகிய பரப்பளவை பற்றி ஆராய இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பரப்பளவு என்ற பாடத்திட்டத்துள் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது என்னவென்றால் சதுரத்தின் பரப்பளவு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு இணைகரத்தின் பரப்பளவு முக்கோணியின் பரப்பளவு சரிவகத்தின் பரப்பளவு மற்றும் வட்டம் மற்றும் ஆரிச்சிறைகளின் பிறப்பளவுகள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வீடியோக்கள் வழங்க இருப்பதனால் இவ்வீடியோக்களை பெற விரும்புவோர் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முதல்ல செவ்வகத்தின் பரப்பளவை பார்ப்போம் சரிதானே அப்போ பாருங்கோ செவ்வகம் என்றால் என்ன எதிர்ப்பக்கம் சமனும் சமாந்தரமாக அமைந்த உருவம்தான் செவ்வகம் சரிதானே அப்போ பாருங்கோ செவ்வகத்தின் ஒரு நீளம் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்குது ஏ என்றும் பி வந்து அதன் அகலம் என்று சொல்லி இருந்தால் அதன் பரப்பளவு எப்படி காண்றது என்றுதான் பார்க்க போறோம் சரிதானே அப்ப பாருங்கோ இப்படி நீளமேயும் அகலம் பியும் என்று தரும் பொழுது செவ்வகத்தின் பரப்பளவுக்குரிய சமன்பாடு ஆனது அதன் நீளம் பெற அதன் அகலத்தினால் தரப்படும் சரிதானே அவ செவ்வகத்தின் பிறப்பு அதன் நீளம் தர அகலத்தினால் பெறப்படும் ஆகவே பாருங்கோ செவ்வகம் ஏ நீளம் என்றால் ஏ தர பி அகலம் என்றால் பி ஆகவே இந்த செவ்வகத்தின் பிறப்பளவு ஏ பி என தரப்படும் சரிதானே அப்ப உங்களுக்கு ஒரு கணக்குல நீளம் வந்து ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் என்று தரப்படுகிறது அகலம் வந்து ஒரு மூன்று சென்டிமீட்டர் என்று தரப்படுகிறது ஆகவே அதன் பரப்பளவு யாது என்று கேட்கப்படும் போது நமக்கு தெரியும் என்ன செவ்வகத்தின் பரப்பளவு நீளம் தர அகலம் ஆகவே நீளம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அகலம் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆகவே ஐ மூன்று பதினைந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்று வரும் அடுத்தது நாங்கள் சதுரத்தின் பரப்பளவை பற்றி பார்க்க போறோம் சரிதானே சதுரம் என்றால் என்ன நான்கு பக்கங்களும் சமமான நீளம் கொண்ட உருவம்தான் சதுரம் சரிதானே அப்ப உங்களுக்கு ஒரு நீளம் ஏ என்று தந்திருந்தால் அதன் அனைத்து பக்க நீளமும் ஏ என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிதானே அப்ப சதுரத்தின் பரப்பளவு என்று கேட்கும் போது அதற்குரிய சமன்பாடு எவ்வாறு தரப்படும் என்றால் நீளம் தர நீளம் சரிதானே நீளம் தர நீளம் என்பதுதான் சதுரத்தினுடைய பரப்பளவிற்குரிய சமன்பாடு ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் ஏ நீளம் என்று தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த உருவத்தின் பரப்பளவை என கேட்கும் போது நமக்கு பெறப்படும் விடை ஏ தர ஏ ஆகவே ஏ வர்க்கம் என்று கிடைக்கப்பெறுகிறது சரிதானே அப்ப உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியில ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளம் கொண்ட ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு யாது என கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்ன விடை கிடைக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பக்க நீளம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகவே ஐந்து சென்டிமீட்டர் தர ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகவே உங்களுக்கு கிடைக்கப்படுற விடை இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சரிதானே இன்னொரு கேள்வியில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கினா முப்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளம் யாது என்று கேட்கப்படும் போது நீங்கள் என்ன சொல்லணும் உங்களை தெரியும் நீளம் தர நீளம் தான் பரப்பளவு ஆகவே நீளம் தர நீளம் ஏ வர்க்கம் சரிதானே அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஏ வர்க்கம் தான் முப்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் ஆகவே ஏ என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ருட் ஆஃப் முப்பத்தாறு உங்களுக்கு கிடைக்க போற விடை ஆறு சென்டிமீட்டர் என்று வரும் அடுத்தது பாருங்க நாங்க இணைகரத்தின் பரப்பளவை பற்றி பார்க்க போறோம் அப்ப இணைகரத்தின் பரப்பளவுக்குரிய சமன்பாடு எப்படி தரப்படும் அடிதர செங்குத்து உயரம் சரிதானே அப்ப ஒரு இணைகரத்தின் பரப்பளவு கேட்கப்படும் போது நீங்க கொடுக்க வேண்டியது என்ன அடிதர செங்குத்து உயரம் அப்ப அடி என்றால் என்ன இணைகரத்தின் கீழுள்ள பகுதி சரிதானே அப்ப பாருங்க இதுதான் அடி அப்ப இணைகரம் என்றது என்ன எதிர்ப்பக்கம் சமனும் சமாந்தரமாக கொண்ட பகுதி தான் இணைகரம் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் செவ்வகமும் எதிர்ப்பக்கம் சமனும் சமாந்தரமாக கொண்ட ஒரு உருவம் ஆகவே இணைகரத்தின் ஒரு வடிவம்தான் செவ்வகம் அப்படி 
இணைகரத்தின் ஒரு வடிவம் தான் செவ்வகம் ஏன் அதுக்கு வந்து எதிர்ப்பக்கங்கள் சமணம் சமாந்திரமாக காணப்படுகிறது சரிதானே அப்போ பேரங்கோ இதில் அடி என்றது என்ன இந்தா கீழே இருக்க பேரங்கோ ஏ அப்போ அடி தர செங்குத்துயரம் என்றால் என்ன மேலே இருக்கிற சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட செங்குத்து தூரம் தான் செங்குத்துயரம் சரிதானே அதாவது மேலிருந்து கீழாக செங்குத்தாக வரையப்படுற கோடு சரி அப்போ இதுக்குரிய செங்குத்துயரம் ஏச் என்று உங்களுக்கு தந்திருக்குது அப்போ இந்த இணைகரத்தின் பரப்பளவு எப்படி வரப்போகுது ஏ ஏச் என்று வரப்போகுது சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கணக்கில் ஒரு இணைகரத்தின் செங்குத்து உயரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் என தரப்பட்டுள்ளது ஒரு இணைகரத்தின் அடி வந்து உங்களுக்கு ஆறு சென்டிமீட்டர் என்று தரப்பட்டுள்ளது சரிதானே அப்போ அந்த இணைகரத்தின் பரப்பளவு யாது என்றால் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அடி தர செங்குத்து உயரம்தான் இணைகரத்தின் பரப்பளவு ஆகவே அடி ஆறு சென்டிமீட்டர் செங்குத்து உயரம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகவே உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுவது முப்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்ற விடை கிடைக்கப்பெறுகிறது ஐந்து சென்டிமீட்டர் செங்குத்துயரமும் ஆறு சென்டிமீட்டர் அடியையும் கொண்ட ஒரு இணைகரத்தின் பரப்பளவு யாது என்று கேட்டால் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும் விடை முப்பது சென்டிமீட்டராக இருக்கும் சரிதானே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து முக்கோணியின் பரப்பளவு சரிதானே அப்போ ஒரு முக்கோணியின் பரப்பளவு உங்களுக்கு எப்படி தரப்படும் என்றால் அரைதர அடிதர செங்குத்து உயரம் என்றதாலும் உங்களுக்கு தரப்படும் சரிதானே அப்போ ஒரு முக்கோணியின் பரப்பளவானது அரைதர அடிதர செங்குத்து உயரத்தினால் தரப்படும் சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு இந்த முக்கோணியில் வேறுங்கோ செங்குத்து உயரம் ஏச்சென்று தந்திருக்குது அப்போ செங்குத்து உயரம் என்றால் என்ன ஒரு முக்கோணியின் உச்சியிலிருந்து அடி மட்டும் வரையக்கூடிய செங்குத்து நீளமாகும் சரிதானே அதான் நாங்கள் செங்குத்து உயரம் என்று சொல்கிறோம் சரிதானே அப்போ பேரங்கோ இதில் செங்குத்து உயரம் என்றது என்ன ஏஜ் அடி என்ன ஏ சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த முக்கோணியின் பரப்பளவு யாது என்று கேட்டால் என்ன போடுவோம் அரைதர அடி என்ன ஏ செங்குத்து உயரம் என்ன ஏஜ் சரிதானே உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற விடை வந்து ஏ ஏஜ் பை டூ என்று கிடைக்கும் சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கலான் செங்குத்துயரம் ஐந்து சென்டிமீட்டரையும் அடி மூன்று சென்டிமீட்டரையும் கொண்ட ஒரு முக்கோணியின் பரப்பளவு யாது என்று கேட்டிருக்கிறான் சொன்னே அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஏட் செமன் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏ செமன் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆகவே உங்களுக்கு என்ன அரைதர அடிக்கு என்ன போடுவீங்கள் அடிக்கு மூன்று சென்டிமீட்டர் போடுவீங்கள் செங்குத்துயரத்துக்கு ஐந்து சென்டிமீட்டர் போடுவீங்கள் அப்போ மூ அஞ்சு பதினைந்து கீழ் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்று கிடைக்கப்பெறும் அது சமன் ஏழு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சரிதானே அப்போ ஐந்து சென்டிமீட்டர் செங்குத்துயரமும் மூன்று சென்டிமீட்டர் அடியையும் கொண்ட ஒரு முக்கோணியின் பரப்பளவு யாது என்று கேட்கப்படும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் விடை ஏழு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் அடுத்தது நாங்கள் சரிவகத்தின் பரப்பளவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா ஒரு சரிவகத்தில் வேறுங்கோ எதிர்ப்பக்கம் வந்து சமாந்திரமாக இருக்கும் ஒரே ஒரு எதிர்ப்பக்கம் மட்டும் சமாந்திரமாக இருக்கும் மற்ற எதிர்ப்பக்கம் வந்து சமாந்திர மற்ற நிலையில் இருக்கும் சரிதானே அப்போ இந்த சரிவகத்தில் வேறுங்கோ இந்த சரிவகத்தின் பரப்பளவை காணக்கூடிய ஒரு சூத்திரம் என்னென்னா அரை தர சமாந்திர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை சமாந்திர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை தர செங்குத்து உயரம் சரிதானே இப்போ பேருங்க உங்களுக்கு இதில் அரை தர சமாந்திர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை அப்போ உங்களுக்கு என்ன சொன்னான் ஒரு சரிவகத்தில் எதிர்ப்பக்கம் ஒரு ஒரு பக்க சோடிய எதிர்ப்பக்கம் மட்டும் சமாந்திரமாக இருக்கும் அப்போ சமாந்திரம் என்றதை நாங்கள் எப்படி குறிக்கிறோம் இந்த இப்படி போட்டு குறிக்கிறோம் ஆகவே சமாந்திர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை என்ன என்ன இதுன்னு தான் சமாந்திர பக்கம் சரிதானே அப்போ அந்த கூட்டுத்தொகை என்ன இந்த பக்கமே இந்த பக்கம் பி எண்டங்கள் தந்திருக்கு ஆகவே சமாந்திர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை ஏ பிளஸ் பி தர செங்குத்து இடம் என்ன உங்களுக்கு என்ன சொன்னான் ஒரு கோட்டிலேருந்து மற்ற கோட்டுக்கு இடையிலான இருக்கிற செங்குத்து நீளம் சரிதானே அப்போ இதில் என்ன ஏட் சரிதானே அப்போ அரை தர சமாந்திர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை தர செங்குத்து இடம் 
ஆக இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது ஏ ப்ளஸ் பி இன்று ஏஜ் பை டூ சரிதானே இதுதான் ஒரு சரிவகத்தின் பிறப்பளவுக்குரிய கணித சமன்பாடு சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி தந்திருக்குது ஒரு பக்க சரிவகத்தின் நீளம் வந்து ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் மறுபக்க சரிவகத்தின் நீளம் வந்து ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் செங்குத்து உயரம் ஒரு மூன்று சென்டிமீட்டர் வந்து தந்திருக்குது சரிதானே அப்போ நாங்கள் இப்படியான கேள்வி என்னென்று செய்வோம் என்னென்று இந்த பிறப்பளவை என்னென்று காணுவோம் அரை தர சமாந்திர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை என்ன ஐந்து சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் நாலு சென்டிமீட்டர் என்ன ஒன்பது சென்டிமீட்டர் தர செங்குத்துயரம் என்ன ஏஜ் வந்து மூன்று சென்டிமீட்டர் அந்த என்ன அரை தர ஒன்பது தர மூன்று சரிதான் அப்போ இருபத்தி ஏழுங்கள் டென்று சென்டிமீட்டர் வெர்க்கம் அண்டு வரும் அது சம நம்மளவு பதிமூன்று தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வெர்க்கம் சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு சரிவாதத்தில் வர்ற எந்த கேள்வியையும் நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே அடுத்தது பாருங்க உங்களுக்கு வட்டத்தின் பிறப்பளவை கணிக்கக்கூடிய முறையை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரிதானே அப்போ இதில் பேருங்க ஒரு முழு வட்டம் இருக்குது இது ஒரு அரை வட்டம் இருக்குது இது ஒரு கால் வட்டம் இருக்குது சரிதானே அப்போ பேருங்கோ ஒரு முழு வட்டத்தின் பிறப்பளவுக்குரிய சமன்பாடு வந்து பை ஆர் வர்க்கம் என்றனால தரப்படும் இல்லை இந்த ஆர் என்றது என்ன வட்டத்தின் ஆரை ஆர் அப்போ இந்த வட்டத்தின் ஆரே என்ன ஆர் இரண்டு வேறையும் ஆரன் வெப்பம் சரிதானே சரிதானே அப்போ ஒரு அரை வட்டத்தின் பிறப்பளவு என்னென்னங்களுக்கு தரப்படும் பையார் வெர்க்கம் ஒரு முழு வட்டத்துக்குத்தான் பையார் வெர்க்கம் ஆகவே அரை வட்டத்துக்கு என்ன அரியாலை பெருக்கிவிட்டால் என்ன வரும் பையார் வெர்க்கம் பை டூ என்று வரும் சரிதானே அப்போ இந்த அரை என்றது நாங்கள் எப்படி எடுத்திருக்கிறோம் உண்மையிலேயே பார்த்தோம்டா பாருங்க இந்த புள்ளியை சுற்றி முந்நூற்றி அறுபது பாக இருக்குது அப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு முதல் பகுதியான சுற்றளவு படிப்புக்கே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வட்டத்தின் சுற்றளவு எப்படி காண்றது அதாவது அரை வட்டத்தின் சுற்றளவு எப்படி பார்க்குறது காவட்டத்தின் சுற்றளவு எப்படி பார்க்குறது என்று படிவாக நான் உங்களுக்கு முதல் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் சரிதானே அதே ஃபோமுலா தான் நாங்கள் இதிலையும் பயன்படுத்த போகிறோம் சரிதானே இப்போ பேருங்கோ முந்நூற்றி அறுபது பாக இருக்கேக்கத்தான் பையார் வெர்க்கம் சரிதானே ஆகவே இதை பேருங்க இந்த பட்டை சுற்று இந்த புள்ளியை சுற்றி என்ன இருக்குது நூற்றி எண்பது பாக இருக்குது ஆகவே முந்நூற்றி அறுபது பாக இருக்கேக்க தான் பையார் வெர்க்கம் ஆகவே நூற்றி எண்பது பாக இருக்கேக்க அப்போ இதை சுருக்கினா என்ன வருது உங்களுக்கு அரை என்ற விட கிடைக்க பெறுகிறது அந்த அரை தான் இது சரி இது நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கோடும் அப்போ ஒரு அரை வட்டத்தின் பரப்பளவு என்னத்தால் தரப்படும் பையார் வர்க்கத்தின் கீழ் டெண்டு அப்ப இதுல ஒரு ஆறு வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் தந்திருந்தாண்ட என்ன வேறு எங்களுக்கு விடை பைக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு எங்கள் ஏழு போடுறோம் இதுக்கு ஒரு ஆறுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு போட்டு மாட்டா இருபத்தி ஐந்து ஆகவே இதை சுருக்கினா உங்களுக்கு இந்த வட்டத்தின் பரப்பளவை நீங்க அறிஞ்சு கொள்ளலாம் சரிதானே அப்படியே ஒவ்வொரு ஆறுக்கும் ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவும் வந்து மாறக்கூடியது பை என்பது எப்பவும் மாறாத கனியமாகும் பை வந்து என்ன இருபத்தி ரெண்டுங்கள் ஏழு சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒரு முழு வட்டத்தின் பரப்பளவுக்குரிய சமன்பாடு பையார் வர்க்கம் ஒரு அரை வட்டத்தின் பரப்பளவுக்குரிய சமன்பாடு பையார் வர்க்கத்தின்கள் ரெண்டு அப்போ அதே மாதிரி இதை பார்ப்போம் இது வந்து என்ன ஒரு கால் வட்டம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பையார் வர்க்கம் கால் என்றால் என்ன ஒன்றுங்கள் நாலு அப்போ எங்களுக்கு கிடைக்க பெறும்படை பையார் வெக்கத்துங்கள் நாலு சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒன்றுங்கள் நாலு எப்படி கிடைக்க பெற்றது என்று உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கிடைக்க பெற்றது கால் வட்டம் என்றால் தொண்ணூறு ஆகவே முந்நூற்றி அறுபதின் மேல் தொண்ணூறு போடைக்க தான் என்ன செய்யும் ஒன்றுங்கள் நாலு எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ளது சரி ஏன் இந்த போடுறோம் முந்நூற்றி அறுபது பாகைக்குத்தான் பையார் வெக்கம் பெறப்பளவென்றால் தொண்ணூறு பாகை அமைக்கும் இந்த வில்லுண்ட இந்த மூடிய உருவத்தின் பிறப்பளவு காணத்தான் என்ன செய்கிறோம் தொண்ணூறுங்கள் முந்நூற்றி அறுபது போடுறோம் அது வந்து ஒன்றுங்கள் நாலு பையார் விளக்கத்துங்கள் நாலு என்று கிடைக்க பெறுகிறது சரிதானே தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீங்களா இப்போ பேருங்கோ ஒரு டீட்டா கோணமும் ஒரு ஆர் ஆரையும் கொண்ட ஒரு ஆரச்சிரையின்ற பிறப்பளவை பற்றி கேட்டிருக்கிறான் சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு முதலே சொன்ன மாதிரிதான் முழு வட்டத்திற்கு பையார் வர்க்கம் ஆகவே அதாவது என்ன 
முன்னூற்றி அறுபது பாவை அமைக்கிற கோணம் அமைக்கிற வட்டத்தின் பரப்பளவு தான் பையார் வர்க்கம் ஆகவே டீட்டா கோணம் அமைக்கும் வட்டத்தின் பரப்பளவுக்குரிய சமன்பாடு இப்படி தரப்படும் சரிதான் அந்த சுருக்கிற என்ன வரும் பையார் வர்க்கம் தர டீட்டாவின் கீழ் முன்னூற்றி அறுபது சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆறு ஒரு பெருமானம் தந்தால் அதை கொண்டு வந்து பிரதிடுவீங்கள் டீட்டாக்குரிய பெருமானத்தையும் முந்நூற்றி அறுபதையும் வெட்டுவீங்கள் அதுக்குரிய விடை வந்து உங்களுக்கு கிடை கிடைக்கப்பெறும் அதுதான் இந்த ஆரிச்சினிருந்த பரப்பளவாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ பேருங்க இதில் ஒரு கேள்வி பேருங்கோ நாற்பது கோணம் அமைக்கும் இந்த ஆரிச்சிரைந்த பரப்பளவு பதினேழுடன் ஒன்றிங்கில் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே உங்களுக்கு ஆரியக்கான சொல்லியிருக்குது சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பையார் வர்க்கம் தர நாற்பதுங்கள் முன்னூற்றி அறுபது தான் இதனுடைய பரப்பளவாக இருக்கும் ஒத்துக்கொள்றீங்களோ இப்போ பாருங்க முழு வட்டம் பையார் வர்க்கம் இப்போ நாற்பது ஓணம் அமைக்கிற ஆரச்சிரைன பரப்பளவுக்குரிய சமன்பாடு இப்படி நாங்கள் போடுறோம் சரி அப்போ எங்களை ஏற்கனவே வந்து இது என்ன பரப்பளவுக்குரிய சமன்பாடு தந்திருக்கு என்ன பதினேழுடன் ஒன்றுங்கள் ஒன்பது சரிதானே அப்போ நாங்கள் இனி சுருக்க போகிறோம் இந்த பதினேழுடன் ஒன்றுங்கள் ஒன்பத நாங்கள் என்ன செய்யணும் மாற்றுவோம் முறைமை இல்லா பின்னமாகவும் அப்போ உங்களுக்கு பின்னமென்ற பாடத்தில் சொல்லியிருக்க அப்படி முறைமை இல்லா பின்னமாக மாற்றுறன்ற விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் சரிதானே உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கீழே பின்னங்கள்ற காணொலியை நீங்கள் பார்த்து அறிஞ்சு கொள்ளலாம் பதினேழுடன் ஒன்றுங்கள் ஒன்பது ஆகவே என்ன செய்வோம் பதினேழு தர ஒன்பது பதினேழு தர ஒன்பது எவ்வளவு பதினேழு தர ஒன்பது ஒம்பைத்தேழு அறுபத்தி மூன்று மூன்றது ஆறு மிச்சம் ஒம்பைத்தொண்டு ஒன்பது ஆறும் பதினைந்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுங்கு ஒன்பது சரிதானே பை என்ன உங்களுக்கு தெரியும் பை வந்து மாறிலி இருபத்தி ரெண்டுங்கு ஏழு தர ஆர் வர்க்கம் தர இதில் வேறுங்கோ இந்த நாற்பதை முந்நூற்றி அறுபதால் பிரிச்சிருக்கு அப்போ எத்தனை முறை வேறம் இது ஒன்று இது ஒன்பது ஆகவே ஒன்றுங்கு ஒன்பது சரிதானே இதன் பிரச்சனையோ இல்லை சார் அப்போ இனி பார்ப்போம் இதில் எங்களுக்கு தே தேவையான கணியம் என்ன இந்த ஆர் வர்க்கம் அதாவது இந்த ஆர் தான் எங்களுக்கு தேவை ஆகவே நாங்கள் இனி சுருக்குவோம் சுருக்குவோம் சரிதானே இந்த ஒன்பதையும் பேருங்க இந்த ஒன்பதையும் பிரிக்கலாம் சரிதானே இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஏழால் பிரிக்கினா இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பேரும் அப்படியா பேருங்க இருபத்தி ரெண்டு தர ஏழு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஆகவே இதில் வந்து ஏழால் பிரித்து போடுறோம் அப்போ எங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன இப்போ ஆர் ஸ்குவாட்டிங்கு ஏழு தான் ஏழு என்ற ஒரு தேரி தான் எங்களுக்கு இப்போ கிடைக்கப்பெறது அவள் ஆர் ஸ்குவேட் வந்து என்ன இந்த ஏழு இன்ஜால் பெரிய பெருக்கினா நாற்பத்தி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் வந்து வரும் சரியோ இப்போ ஆர் வர்க்கம் தான் நாற்பத்தி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் ஆர்ண்டா என்ன ரூட் ஆஃப் நாற்பத்தி ஒம்பது சரியா அப்போ வர்க்கம் எல்லாம் பாடத்தில் நாங்கள் என்னென்ன சுருக்கண்டு எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ஆகவே நாங்கள் ஆர் வந்து ரூட் ஆஃப் நாற்பத்தொம்பதுண்டா நாற்பத்தொம்பது எதுண்ட வர்க்கம் நாற்பத்தொம்பது ஐயஞ்சு இருபத்தைந்து ஆர் ஆர் முப்பத்தாறு ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஆகவே ஆர் வந்து என்ன வரும் ஏழு சென்டிமீட்டர் வந்து வரும் சரிதானே இப்போ பேருங்கோ நிலற்றிய பகுதியின் பரப்பளவு உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறான் சரிதானே இப்போ பேருங்கோ இது ஒரு செவ்வகம் சரிதானே இப்போ இப்படியான ஒரு வடிவந்திரைக்கு அந்த அந்த நிலற்றிய பகுதிக்கும் நாங்கள் படித்ததுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தத்தை பார்க்கணும் நாங்கள் சரிதானே அப்போ நாங்கள் என்ன படித்து நாங்கள் செவ்வகம் படித்து நாங்கள் அப்போ இதை பேருங்க ஒரு அரைவட்டம் ஒன்று இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன வட்டத்தை பற்றிய பரப்பளவும் தெரியும் எங்களுக்கு செவ்வகத்தின் பரப்பளவும் தெரியும் அப்போ அதுலேருந்து இதை கழித்து விட்டால் எங்களுக்கு இந்த உருவம் பெறும் சரிதானே அப்போ இப்படியான நேரங்களில் வந்து என்ன வரும் ஒன்று நாங்கள் ஒரு உருவத்தோடு இன்னொரு உருவத்தை அட் பண்ணுறோமோ இல்லாட்டி ஒரு உருவத்திலேருந்து இன்னொரு உருவத்தை கழிக்கிறதால எங்களுக்கு நிலைட்டப்பட்ட உருவத்தின் பரப்பளை வந்து கிடைக்கப்படுகிறது அப்போ நாங்கள் ஒரு கேள்வியில் வந்து வந்து உடனே அதை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் உடனே நாங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கணும் இதிலேருந்து எதை கழித்தா எது கிடைக்கும் என்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம்டா அந்த கணக்கு செய்கிறது சரியான ஈஸி அப்போ பேர் உங்களுக்கு இந்த நிலைட்டப்பட்ட பகுதி எப்படி தரப்பட்டுள்ளது ஒரு செவ்வகம் இருக்குது ரெண்டு அரைவட்டத்தை வந்து கழிச்சிருக்குது சரிதானே அப்போ இந்த நிலப்பட்ட உருவத்தின் பெறப்பளவை நாங்கள் இப்போ காண போகிறோம் அப்போ முதலாவது நாங்கள் எழுத வேண்டியது என்ன 
செவ்வகத்தின் பிறப்பளவு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு என்ன பாருங்க இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் நீளமும் ஏழு சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட செவ்வகம் சரிதானே இப்போ இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் நீளமும் ஏழு சென்டிமீட்டர் அகலமும் அப்போ என்ன சொன்னான் நீளம் தர அகலம்தான் ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு சரிதானே அப்போ இதன் பரப்பளவு என்ன வரும் ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சுக்கு ஐந்தலையும் மூன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலும் மூன்றும் பதினேழு ஆகவே நூற்றி எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இந்த முழு செவ்வகத்தின் பரப்பளவாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கோ இந்த அப்போ இந்த செவ்வகம் முழுக்கே உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிடும் அப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு இப்போ பரப்பளவை தெரிஞ்சிட்டு அப்போ பாருங்க இது ரெண்டு தான் நிலற்றப்படையில் அப்போ இது ரெண்டையும் கழித்து விட்டால் எங்களுக்கு இந்த நிலற்றிய உருவத்தின் பரப்பளவு கிடைக்க பெறும் சரிதானே அப்போ பாருங்கோ ஏழு சென்டிமீட்டர் விட்டம் கொண்ட ரெண்டு வட்டமும் இருக்குது சரிதானே அதுவும் வந்து அரை வட்டம் அப்போ இது ஒரு அரை வட்டம் இது ஒரு அரை வட்டம் இந்த ரெண்டு அரை வட்டத்தின் அரைகளும் சமன் சரியா ஏன் ஏழு சென்டிமீட்டர் ரெண்டுக்கும் பொதுவானது ஏன் இது ஒரு செவ்வகம் எதிர்ப்பக்கம் சமனாக இருக்கும் ஆகவே இது ஏழு சென்டிமீட்டர் இதுவும் வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆகத்தான் இருக்கும் ஆகவே இதன் ஏரை என்ன ஏழு எங்கள் ரெண்டு மூன்று தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் அப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டு அரைவட்டத்தை கழிக்கிறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் இந்த ரெண்டு அரைவட்டத்தையும் பொருத்தி ஒரு முழு வட்டத்தை கழிக்கலாம் சரிதானே அப்போ பாருங்க வட்டத்தின் பெறப்பளவு அப்போ நாங்கள் ரெண்டாவே கூடலாம் இல்லாட்டி இப்போ ரெண்டு தர அரை தர பையார் வர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டுங்கில் ஏழு தர ஆர் வர்க்கம் ஆர் வர்க்கம் என்ன ஏழுங்கில் ரெண்டு தான் வர்க்கம் இது என்ன போல் நான் தெரியுதோ வடிவ பேருங்கோ ரெண்டு அரை வட்டம் இருக்கு அதான் ரெண்டு தர அரை வட்டம் என்ன அரை பையார் வர்க்கம் தான் அரை வட்டத்துக்குரிய சமன்பாடு ஆகவே அரை பையுக்கு பதிலாக என்ன இருபத்தி ரெண்டு எங்கள் ஏழு தர ஆறுக்கு பதிலாக ஏழு எங்கள் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் தான் உங்களுக்கு ஏழு சென்டிமீட்டர் இருந்தால் தான் இருக்குது உங்களுக்கு தேவை என்ன ஆரை இப்போ விட்டத்தை ரெண்டாலை பிரித்தா தான் என்ன கிடைக்க பெறுது ஆரை கிடைக்க பெறும் ஆகவே ஏழு எங்கள் ரெண்டு அதான் போட்டிருக்கோம் அதன் வர்க்கம் பை ஆறு வர்க்கத்துக்கு ஆறு வர்க்கத்துக்கு பதிலாக இதை போட்டிருக்கோம் இதை நீங்கள் இனி சுருக்கி கழிச்சிங்கள் என்றால் உங்களுக்கு இந்த உருவத்தினுடைய பரப்பளவு பரப்பு அடுத்த கேள்வியை பாருங்கோ இந்த வடிவத்தின் முதலாவது இணையகரத்தின் பரப்பு என்னென்று கேட்டிருக்கிறான் அடுத்தது ஆரைச்சிறையின் பரப்பு என்னென்று கேட்டிருக்கிறான் சரிதானே அப்போ எங்களுக்கு இணையகரத்தின் பரப்பு என்ற என்ன அடிதர செங்குத்து உயரம் ஆகவே எங்களுக்கு தேவையான அளவு வந்து இந்த நீளம் சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இணையகரத்தின் எதிர்ப்பக்கம் சமனும் சமாந்தரமாக இருக்கும் ஆகவே இங்கே பாருங்க இந்த பக்கம் முப்பது சென்டிமீட்டர் என்ற இந்த பக்கம் என்ன முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் இப்போ பேருங்க உங்களுக்கு இதிலிருந்து இவ்வளவு தூரம் நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் என்று தந்திருக்குது ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் இதிலிருந்து இது மட்டும் முப்பது சென்டிமீட்டர் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த ஆரச்சில இவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு இருக்கும் நாற்பத்தி நாலு மைனஸ் முப்பது எவ்வளவு பதினாலு பாருங்கோ இவ்வளோ ஃபுல்லாக நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு தந்திருக்கு உங்களுக்கு இதை முப்பது ரெண்டு தெரியும் ஆக மிச்ச இடம் எவ்வளவு பதினாலு சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் ஆக எங்களுக்கு என்ன அரைச்சிரேண்ட ஆரையும் நாங்கள் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் சரிதானே இப்போ பாருங்க முதலாவது இணையகரத்தின் பிறப்பை பார்க்க போகிறோம் சரியோ இணையகரத்தின் பிறப்பளவு அப்போ இணையகரத்தின் பிறப்பளவுக்கு என்ன அடிதர செங்குத்துயரம் அப்போ செங்குத்துயரம் உங்களுக்கு ஏழு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு தந்திருக்குது செங்குத்துயரம் தர அடி அடி எவ்வளவு முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆகவே உங்களுக்கு இணையகத்தின் பிறப்பளவு வருது எவ்வளவு இருநூற்றி பத்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சரிதானே அப்போ நேரத்தின் பிறப்பளவு என்ன அடி தர செங்குத்துயரம் உங்களுக்கு அடி வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் என்று நாங்கள் இணையகத்தின் பண்பை வச்சு காண்றோம் அது தர செங்குத்துயரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் என்று தந்திருக்கு ஆகவே ஏழு தர முப்பது இருநூற்றி பத்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்று வருகுது சரிதானே அடுத்த பேருங்க ஆரை சிறையின் பிறப்பு அப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஆரைச்சிரை தெரியணும் என்ன தெரியணும் அது அமைக்கிற கோணம் எங்களுக்கு தெரியணும் சரிதானே மற்றதாவது அந்த ஆரை தெரியணும் ஆகவே இந்த தரவை வச்சு கொண்டு நாங்கள் முதலே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் தான் ஆரை 
அப்போ இப்போ எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த ஆரச்சிரை அமைக்கும் இந்த கோணம் சரிதானே இப்போ பாருங்கோ இது ஒரு நேர்கோடு சரிதானே இப்போ இந்த நேர்கோடில் இது முப்பது பாக என்ன இது எவ்வளோ பாக இப்போ பாருங்கோ ஒரு நேர்கோடில் இருக்கிற கோணம் வந்து நூற்றி எண்பது பாகையாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ இது நூற்றி எண்பது பாகை என்றா இந்த கியூ கோணம் எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்க என்றால் நூற்றி எண்பது மைனஸ் முப்பது ஏன் இந்த முப்பதோட ஒரு கோணத்தை கூட்டினா உங்களுக்கு என்ன வரும் நூற்றி எண்பது கோணம் வரணும் ஆகவே இந்த கோணத்தில் இருந்த கழிச்சம் என்றால் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து கழிச்சதுக்கு சமனாக இருக்கும் சரிதானே இப்போ பாருங்க ஒரு நூற்றி ஐம்பது மைனஸ் முப்பது ஐம்பது பாகை சரிதானே இப்போ நூற்றி ஐம்பது பாகம் ஒரு ஆகவே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பை ஆர் வெர்க்கம் இப்போ பை ஆறு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பதினாலு சென்டிமீட்டர் ஆகவே பதினாலின் வர்க்கம் தர இது தர வருவோம் இந்த கோணம் வந்து என்ன முந்நூற்றி அறுபது இல்லை ஆகவே முந்நூற்றி அறுபது பாகைக்குத்தான் பை ஆறு வர்க்கம் என்றால் நூற்றி ஐம்பது பாகைக்கு எவ்வளவு சரிதானே ஆகவே இது சுருக்கினம் என்ன டீட்டாம் சைனம் சைனம் வட்டுப்படம் பைக்கு இருபத்தி ரெண்டு கீழ் ஏழு போடுறோம் பதினாலு தர பதினாலு போடுறோம் தர பதினஞ்சுங்கள் முப்பத்தி ஆறு சாணி அப்போ எனக்கு இந்த ஏழையும் பைனாலையும் ஒரு ரெண்டு முறை கிடைக்க பிறகு இதே மீதி ஒரு ரெண்டு ஆள் சுருக்கி நான் பதினொன்றும் பதினெட்டும் கிடைக்க பெறும் இப்போ எனக்கு இந்த பதினஞ்சையும் இதையும் சுருக்கி நான் ஐந்து மாதம் வடிவானி ஒரு பத்து த்ரீ பேருக்கு வடிவாக செய்து பேருங்கோ சரிதானே இப்போ பதினொன்று தர ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு தர பதினாலு தர ஐந்து கீழ் ஆறு என்றபடி கிடைக்க பேர் அப்போ இதை சுருக்கினா இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தசம் ஆறு ஏழு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வந்து கிடைக்க பெறும் ஆகவே இந்த வட்ட ஆரச்சிரையின் பரப்பு வந்து அவ்வளோ பேரும் உங்களுக்கு இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தசம் ஆறு ஏழு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வந்து வரும் சரிதானே அப்போ இது கொஞ்சம் கிளியர் இல்லாமல் இருந்தால் திருப்பி நீங்கள் எடுத்து செய்து வேறுங்கோ ஐடியா அப்படிங்கோ திருப்பி திருப்பி இந்த கேள்வியை செய்யுங்கோ உங்களுக்கு இப்படியான கேள்விகளை சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதில் என்ன பார்த்தோம் டீட்டாக எப்படி காண்ற ஒன்று பார்த்தோம் இந்த ஆரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பார்த்தோம் இதுதான் நாங்கள் இந்த கேள்வியில் வந்து செய்த ஒரு விஷயம் மற்றும்படி எல்லா சம்பாடும் உங்களுக்கு தெரியும் டீட்டா கோணம் அமைக்கிறேண்டா இது ஒரு நூற்றி ஐம்பது பாகை என்று வருது அவை நூற்றி ஐம்பது பாகை அமைக்கும் ஆரிச்சிரி உங்களுக்கு தெரியும் மற்றும் இணையகரத்தின் பிறப்பில் கூடிய சமன்பாடும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் நீட்டாக காணக்கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே அடுத்த பேருங்கோ நிலற்றிய பகுதியின் பிறப்பளவை காண சொல்லியிருக்கு அப்போ பேருங்கோ இது ஒரு சதுரமான ஒரு வடிவம் அதில் ஒரு அரை வட்டம் வந்து ஒரு பக்கத்தால் இருக்குது இதால் வந்து நிலை குத்தா வந்து ஒரு கோடு பிரிக்குது சரியானே இப்போ பார்ப்போம் எங்களுக்கு இந்த நிலட்டிய வடிவத்தை தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறான் சரிதானே அப்போ இதோடு நாங்கள் என்னென்ன சம்மந்தப்பட்டு கண்டு பார்க்க போகிறோம் சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அரை வட்டத்தை இது நடுப்பகுதியிலிருந்து பிரிக்கிறபடியாக இது ஒரு கால் வட்டம் சரிதானே அப்போ ரெண்டு கால் வட்டத்தையும் பிரிச்சிருக்கணும் அதோட பேருங்கோ அப்போ இந்த கால் வட்டம் தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ பேரும் அங்காலும் ஒரு முக்கோணம் ஒன்று இருக்குது பார்க்க விளங்குதா இப்போ பேருங்கோ இது ஒரு அரை வட்டத்தின்ட அமைகிற புள்ளி இஞ்சால் ஒரு முக்கோணம் ஒன்று அமைந்திருக்கு சரிதானே அப்போ நீங்கள் முதல் இந்த கேள்வியை பார்த்தோனே பிடிக்கணும் உங்களுக்கு எது வேணும் அதோடு சம்மந்தப்பட்டது என்ன என்ற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கணும் சரிதானே இப்போ பேருங்கோ இது வந்து அரை வட்டம் இது ஒரு கா வட்டம் இப்போ பதினாலு சென்டிமீட்டர் பக்க நிலம் கொண்ட சதுரம் என்றபடியால் இது எல்லாமே வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஆகவே இது இந்த ஆரை என்னவாக இருக்கும் ஏழு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் இந்த கா வட்டத்திலிருந்து இந்த முக்கோணின் பரப்பை வந்து கழித்து விட்டால் எங்களுக்கு இந்த நிலட்டப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு வந்து கிடைக்க பெறும் சரிதானே அப்போ இது ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்போ இது பதினாலு சென்டிமீட்டர் என்றா பேருங்கோ இது நிறவாசி தானே இது இது நிறவாசிக்கு தான் இது வெட்டு சரிதானே அப்போ இதுவும் ஏழு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு இந்த பக்கம் வந்து தேவையில்லை ஏன் ஒரு முக்கோணின பிறப்பளவுக்குரிய சம்பாடு என்ன அரைதர அடிதர செங்குத்துயரம் சரிதானே எங்களுக்கு அடியும் தெரியும் செங்குத்துயரமும் எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே நாங்கள் முதல்ல என்ன செய்கிறோம் இந்த கா வட்டத்தின் பிறப்பளவு பார்ப்போம் அப்போ கால் வட்டத்தின் பிறப்பளவு அப்போ எங்களுக்கு என்ன தெரியும் பையார் வர்க்கம் வந்து முழு வட்டம் கால் வட்டம் என்ன என்ன ஒன்றுங்கள் நாலு 
செய்ய ஆகவே கால்வெட்டத்தின் பிறப்பளவு என்ன வெறும் இருபத்தி ரெண்டுங்க ஏழு ஆறு வக்கத்துக்கு பதில் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு என்ன ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்போ ஏழு தர ஏழு தர பொண்டுங்கள் நாலு என்ன கால்வட்டத்தின் பிறப்பளவு கழிச்சு பேருங்கோ என்ன வெறும் இருபத்தி ரெண்டு நாலு ரெண்டு பதினொன்று இப்போ பதினோ பதினோரு ஏழு எழுபத்தி ஏழுங்கள் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் பெருக்கம் வந்து வரும் இது இந்த கால்வட்டத்தின் பிறப்பளவு அப்போ பாருங்கோ இந்த கால்வட்டத்தின் பிறப்பளவுலேருந்து இந்த முக்கோணியை நீங்கள் கழிச்சு விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நேரப்பட்ட பகுதி வரும் அப்படி இந்த கால்வட்ட பிறப்பிலேருந்து இந்த முக்கோணின்ற பிறப்பளவை கழிச்சமண்டா இந்த பிறப்பளவை கழிச்சமண்டா உங்களுக்கு இந்த நேரப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு வந்து கிடைக்க பெறும் சரிதானே ஆகவே என்ன செய்யணும்னா அங்கே அடுத்த வந்து முக்கோணியின் பிறப்பு முக்கோணியின் பிறப்பு என்ன சமன்பாடு அரை தர அடி தர செங்குத்துயரம் ஆகவே அரை தர அடி என்ன ஏழு செங்குத்துயரம் என்ன அதுவும் ஏழு சென்டிமீட்டர் சரிதானே ஏன் இது அரை இதுவும் அரை ஆகவே இது ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆண்டா இதுவும் ஏழு சென்டிமீட்டராக தான் இருக்கும் ஒரு வட்டத்தின் ஆரை எல்லாமே சமனாக தானே இருக்கும் ஆகவே இது ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆண்டா இதுவும் ஏழு அப்போ இப்போ அரை தர அடி தர செங்குத்துயரம் என்ன ஏழு ஆகவே இந்த முக்கோணியின் பரப்பு வந்து எங்களுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பதுங்கள் ரெண்டு என பிறப்படுகிறது ஆகவே இந்த நிலற்றிய பகுதியின் பரப்பளவு வந்து கால்வட்டத்தின் பரப்பளவுலேருந்து இந்த முக்கோணின்ற பரப்பளவை கழிக்கோணும் ஆகவே எழுபத்தி ஏழுங்கள் ரெண்டு மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பதுங்கள் ரெண்டு அது சமன் இருபத்தி எட்டுங்கள் ரெண்டு பெறப்படும் அது சமன் பதினாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்ற விடை எங்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து படிப்பிச்ச அனைத்து அதாவது செவ்வகம் சதுரம் சரிவகம் இணையகரம் வட்டம் ஆரைச்சுரை எல்லாத்திண்ட சூத்திரமும் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிதானே அப்போ அதை வடிவா பாடமாக்குங்கோ திருப்பி திருப்பி ஃபுல்லாக கேள்விகள் எல்லாம் செய்யும் ஒவ்வொரு வடிவத்துலேயும் இருக்க எல்லா கேள்வியும் செய்யுங்கோ பரப்பளவு பாடத்தில் உங்களுக்கு ஃபுல் கிளியரும் கிடைக்கும் சரிதானே அடுத்த வகுப்பில் இன்னொரு பாடத்து மூலமாக உங்களை நான் சந்திக்க வரேன் சரிதானே நன்றி